。少秋，这大半夜的，你这干嘛呢？啊？哎呀，你说我听着，你快点坐，我跟你说，听着呢。哎，刘伟凡和郝玉兰这俩人，啥意思？有门。哎呀，你净胡扯呢吧？我跟你说，我今天不小心的时候，听见葛俊给王大勇打电话，郝玉兰跟王大勇断了。嗯，你怎么知道的？你都不知道，当时那葛俊急得跟什么似的，真的断了。你想啊，那边俩人断了，这边郝玉兰跟刘伟发，嗯，这不接上了吗？哎呀，你这说的是哪跟哪儿呀？这是啊！哎呀，你都不知道这两天把我给愁的呀啊！这郝玉兰人不带头，那些女兵都看着他呀。我呢，我又不好再找这郝玉兰去说，怕他拿话来怼我。这下可好了，嗯，我明天我就去巴黎，我趁热打铁把这俩人给阴过成了啊！就不怕再碰钉子？嗯，要不然这样，我找刘伟发谈，你找郝玉兰，我能行？你怎么不能行啊？这郝玉兰最听组织的话，哎，他也听你的话。这两样不要混为一起啊！我可代表不了组织，我还是代表我个人吧。啊，那那他成败。哎，越说越离谱了。真的？你好好想想。你说这个。刘北伐和郝玉兰真能行？太行了！你好好想想，他俩多合适啊！嗯，那，那那我就试试。什么都干不了了。你铺垫这么多，你找我肯定有大事了。哎，你别倒水了，坐坐坐，你坐，来，来。这真真有大事啊！哎，我实话跟你说吧，我来啊是为郝玉兰的事儿来的。郝郝玉兰的事你不找他去，你跟我说什么？老刘，你别给我装糊涂啊！你俩事我都听说了。你在山上伐木的时候救过郝玉兰，郝玉兰呢也挺关心你的，又给你洗衣服，又为你抱打不平，这其中的道道道，连团长都看出来了。这哪儿跟哪儿？哪跟哪儿？男人跟女人，月亮跟星星啊<笑>！一套一套的感受。笑，你就没想过？想什么呀？你就没想过成个家？我觉得郝玉兰合适。你说什么呢？我那么大声音你都没听见呢，我我觉得你俩合适啊。你你这这这样，你硬性的把我们俩扯在一起有意思吗？我这眼光啊，一瞅一个准儿。老刘，你得带个头。我看了，那给你找对象，那就找最好的，全八连啊，也就是郝玉兰，郝玉兰才能配得上你。哎，你别倒水了，我跟你说正事儿呢。我我给我自己倒好吧。郝玉兰呢，不仅人能干，啊，长得也漂亮。要说不足呢，就是带了个孩子，还结过婚。不过那孩子是，是是烈士的遗孤哎。哎，再说了，你不是也结过婚吗？没啥大不了的。李经理，嗯，人家在老家有人呢。断了，要不然我怎么敢跟你提这事儿啊？行不行？你给个话啊！你好好想想啊！你想不明白，我天天来，这就跟那个打仗攻堡垒一样，攻不下来，我绝不收兵。不挨着的，怎么不挨着？道理是一样的。猜得着，他是来牵线提亲的，那也轮不着你。你晚上都
皇上啊，俺倒是想嘞。那李贤礼啊，跟刘连长说的话，俺听得清清楚楚。他们说那是玉兰的事儿，李贤礼要给他俩提亲呢。拉倒吧你，胡彩娥，你净指这些不靠谱的事儿。怎么不靠谱啊？俺觉得靠谱的很。哎呀，我问你，哎，我问你，你说玉兰真的能嫁给刘连长啊？怎么不能啊？那刘连长有模有样的，站的是一棵松，走起来那是一阵风，是吧？哎，这样的男人咱还挑什么？要是放在我面前，俺立刻就答应了。俺看你就是个花痴。大伙都别听他的啊！快吃饭，吃饭，吃饭！哎，俺呐，加大胖就是加太早了，要不然俺要跟玉兰好好争一争。俺他不要正好，跟俺呢，是吧？哎呀，别胡说八道了啊！你能跟玉兰比啊？啊，怎么不能？当然哪比他差。哎哎哎，你也不瞅瞅你自己这样，你说你刘连长能看上你啊？哎，别好玩了。李谢礼来过了，田倩来了，玉兰挺好了，怎么知道签的是他？那还用猜吗？在咱们八连，除了他，还能有谁配得上你？哎，这事儿真的有点瞎胡闹。怎么了？玉兰不好吗？人挺好的，当过副区长，在咱们马连窝子那是女排长，怎么的？还嫌弃人家了？没说的不好，是我不能。那咋的了？我我们我们俩不是一路人。你有文化，人家没文化。哎呀，不是这个问题呀，是我自己的问题。你这绕来绕去的，就嫌弃人家呗。这两个人相爱啊，必须要全身心，是要用生命去爱。这个爱是。发自灵魂深处，这样才行啊！如果没有爱，那两个人在一起生活有什么意思？你这说的我都听不懂，这太深奥了吧？哎呀，老刘啊，你想的太多了。你看啊，你呢，心里有一个死扣，他心里也有一个死扣，你俩走在一起，没准这扣就解开了，对吧？这扣吧嗒一解开。说的口不是我说的这个口，怎么就不是？哎，指导是怎么说？听见了吗？说话啊！这屋子盖好了，也跟我们没戏。不是都说了吗？火住！哎，这跟地窝子有什么区别呀、啊？是。那鸡窝搬鸭窝的，哎，老胡，你也赶紧找一个呗，这样你也有份了。哪那么容易呀、啊？有什么难的？你看咱们排长不就跟田大凤对上了眼儿？你瞎咧咧啥？谁对上眼了？排长，别装了。哎，咱哪有排长有福气？你瞧今天雨边，什么时候看过咱一眼？都赶紧睡觉，瞎咧咧啥？废话一箩筐。要睡觉。哎，这日子没发过，真没劲。哎，我说老胡啊，咱们要不回老家得了。连长，指导员，一排有几个人跑了？跑啊！怎么不跑了呢？还学会当逃兵了是吧？指导员，我们，我们这也是没有办法了。这是你们当逃兵的理由吗？你瞅瞅你们，谁瞧不起你们了？自己瞧不起自己，一个个是缺胳膊还是缺腿的，都他妈缺心眼儿。连长，要不你给我们取一个，让咱们看看呗
。行了，老总发完了没有？连长，指导员，我们错了。你们忘了你们是谁了？你们现在是解放军战士。这件事必须要严肃处理，这股风非杀不可。急什么急？又不是什么大事。这不是大事，什么是大事啊？人不是没跑掉吗？这性质一样。哎呀，他们又不是没有理由。什么理由、啊？找找不着媳妇是理由啊？找不着媳妇就该跑。哎，我今天都不护着他们了，你怎么倒当起老好人了？我也批评他们了，你那叫批评啊？我怎么不叫批评啊？那你那意思，我把他们关禁闭，送监狱？讲政策首先要讲原则，那稳定军心就是原则，咱们得从自身找原因吧。你看啊，假如他们要是成了家，还能跑吗？你拿个鞭子抽他们，他们都不会跑。可你现在看看，骑兵里面一个成亲的都没有，分了房子吧，也没有他们的份儿。那叫谁谁谁能没情绪、啊？我我感谢你啊，我代表起义兵，感谢你对起义兵的体谅。我可不是看你面子啊。娶媳妇儿那么简单啊？啊，这事复杂极了。那女兵想嫁谁不嫁谁，咱们能左右得了？那咱们又不是人家的娘家哥，那你就是哥呀，你是带头大哥呀。这事儿要想解决好，你就得带这个头。你要是成了亲，那后面不都跟上了吗？我明白了，你，你就是拼了命的想把这事儿往我身上扯，是吧？我不扯，你扯谁呀、啊？你是干部，是领导，是标杆，是尺子，不如说我是靶子。哎，那你要那么说也行，反正大家伙都盯着你呢，你必须成亲。成亲了，后面成就会成亲。我我跟谁？成？没有人吗？人家指不定是愿意不愿意的。那人家要是愿意了，你敢不敢娶她？敢不敢？不，你非逼我有意思吗？我就问你敢不敢？我敢。我有什么不敢？有什么不敢的我？既然你这么说了，我必须要带着个头。我不这么做就稳定不了军心。好，我，我我牺牲了。好，这就对了。老吴，这也就是没跑成。哎呀，你别说，啊，还真是个事儿。是啊，我都说了多少回了，得抓紧，得抓紧啊。这项工作你不是一直在抓吗？我是一直在抓呀，可是我一个人力量对付这事儿还真不行。这郝玉兰她就是她就是一根难啃的骨头。老吴，你你得出马了啊！啊，我没说我不管。那行，那我通知他去了。他人一来，我先跟他谈。你就不怕再谈崩了？攻克堡垒，百折不挠。嗯，哎呀，真像个女战士。我就不信了，我我啃不下这块硬骨头啊！没事，有我呢，我牙口硬，我帮你啃。你歇着，俺知道你为啥叫俺来。嗯，昨天晚上俺们连几个骑兵要逃跑，被追回来，是这事儿吧？来，你喝水。这事儿啊，我也听说了，我觉得这个事态挺严重的。我这心里着急，所以就让你跑来一趟。我想你也应该知道我要跟你说什么吧，知道，车轱辘话呗。我这回啊，不是想让你去给他们做思想工作，那你叫俺干部。我是想让你带个头，我看好了一个人，想给你们两个人牵线。你说啥？你觉得刘伟伐怎么样？你开啥玩笑？你想把俺们俩拉在一块儿？对，刘伟伐有什么不好啊？他哪配不上你了？军官，你不要再说了，你要再说俺就走了。怎么不爱听啊？哟，团长，叶兰同志，别激动，走到我办公室。来来来，来。
朱团长，你心里刚才的话听明白了，就俺带个头架国民党起义兵，你就别劝俺了，这事不成。啊，来来来，坐坐坐坐。哎，我觉得呢，成家、结婚，主要还是要看人。你是对刘北伐有意见？那倒没有，他是个好人。哦，就因为他是国民党起义兵，这一条就够了。<笑>我觉得你是不是有点太偏激了呢？俺跟赵虎结婚才一年，就去之前，俺们推个小车，走了十来天，连口气儿都没喘，国民党的炮弹就飞过来了。俺们家那口子为了掩护大家伙，自个儿被炮弹给炸了。俺搂着他，叫天天不应，叫地地不灵，俺哭的都快没气儿了。还捂着他那条断腿，那血就呼呼的往外冒，一直到流干了。还有俺的宋敏大姐，就是解放他妈。他也是被国民党给杀害的。抓他的那天，俺就抱着个解放，解放才五个月大呀，俺在后面追呀追呀，俺自个儿都没生过娃，俺给解放当了这么多年的娘。吴团长，你说这坎儿俺咋过去？玉兰同志，你的心情我理解。来，喝口水。对不起啊。也许我们把问题看简单了，只想着尽快解决起义兵的婚姻问题，并没有在乎你们这些女兵的感受啊。是的，他们这些人是在国民党队伍中干过，是跟共产党打过。你们的心情，我可以理解，啊，那么多的人流血牺牲。你们女兵中有许多的家破人亡、妻离子散，包括你呀、啊。可是玉兰同志，我想趁着今天的这个机会，跟你谈一谈对骑兵的看法。你可能还不知道吧，咱们新疆是和平解放，是陶思岳将军率兵起义，这支起义兵分布在各个师团。你们连就是刘北伐他们，可是你知道这次的起义意义有多么大吗？啊，他避免了多少流血牺牲？那是立了大功的。陶思岳将军现在就在兵团司令部，领导着我们继续革命。他是一位非常受人尊重的领导。难道他领导的起义兵？我们就不应该尊重吗？我实话跟你说啊，一开始他们分到咱们团的时候，我跟你的想法是一样的，也不愿意跟他们为伍。可是后来呢，大家在一个锅里搅勺子，共同在一个屋檐下生活，对他们就有了新的看法。其实这些起义兵当中啊，大部分都是穷苦出身，他们在家也有父母爹娘。也有兄弟姐妹，好多起义兵，那都是当年抓壮丁抓到国民党队伍当中的，这难道怪他们吗？不能吧？啊，玉兰同志，你过来看，你看，新疆在这儿，山东在这儿，新疆与四个国家相连，你说这地方大不大？哎妈呀！比我们山东好几个都大呀！是啊
，这么大的土地，要不要我们来保卫？那当然了。毫不夸张地说，新疆有多少解放军，就有多少起义兵。这支投诚部队是绝不能缺少的，要不然，国家会派多少兵力来保卫他呢？现在，刚刚解放不久，各种势力，国内的、国外的。都想着要颠覆新中国的政权，我们这支部队啊，是共产党的军队，是经得起任何考验的。啊，这些骑兵，自从投诚的那一天起，我们就是一家人了。如果我们总是另眼相看他们，那不就是乱套了吗？啊，昨天发生在你们连里的事儿，你是知道的。骑兵成家的问题不解决，情绪不稳定。甚至于有了逃跑的念头。你们连长和指导员问我怎么处理，啊？我给摁住了，不能再刺激他们了。你说是不是？是，团长，你说的道理俺都懂，但事情落在俺身上，啊，俺觉悟还没那么高。你尚秋姐啊，跟我说，很多女兵都在看着你。你嫁，他们就嫁。我也是想啊，如果你能带个头，这事情就好办了。就这样啊，乱点鸳鸯谱喽，啊！可是你这么一哭呢，把我这个心哭的，哎，一览刀尘，让你受委屈了。团长，看你说的，俺咋受委屈了呀？俺都不好意思了。俺就是个直脾气，有啥都说。这里些里没敢说通，您给俺这白开了揉碎了说。您这么忙，俺还有啥委屈啊？好了，话说到这儿，这个事儿就算过去了，再不提了，啊？啊？嗯，这是么意思？啊，说到头，嫁人是你自己的事儿，组织上绝不能强求，我们一定要尊重你的意见。姐，你真被说动了，俺还以为这要是过去，俺连想都不会想。但是团长今天一说，俺倒是想了一路。团长跟你说过了，团长说啊，新疆是和平解放，要不是陶世岳将军带兵起义，新疆到现在还乱着呢。新疆这么大。他要是一乱，那新中国能安定吗？而且建设新疆，如果光靠解放军，那得多少解放军来呀、啊？那别的地方就不需要保卫了吗？反正你是被架上去，你就下不来了。没有，人家团长说了，尊重俺，不强迫俺。他这么一说，俺倒心软了。玉兰姐，嗯，你跟连长就真没感情、啊？你要说感情，那也是同志之间的感情。他帮过俺，救过俺，俺挺感激他的。那说他谈婚论嫁，那压根儿就没想过。俺看不是，咋不是？那以前你有大勇哥，俺老觉得你俩分不开，扯得紧。可现在不一样了。你俩成不了，你还真一辈子不嫁人啊？要说一辈子不嫁人，那也不现实，那不就妥了？啥妥了呀？嗯，俺看了又看，全八连就你和连长最合适。俺跟他咋合适了？这连长要找，那得是有文化的，文文静静的。说话慢声细语的，这一样，俺一样都没有。再说了，俺看上的男人，那也不是他那样的。你说赵虎和大勇，那都是说话直来直去的，没啥文化，但是说话俺就爱听，就能逗俺笑。打起仗来更是没得说，俺跟他们在一起。那撑着肠子过。<笑>
，输他。这连长说话，说一半藏一半，还让你猜，啊，那能猜到他要说啥？累死人！这要不是组织上硬说，俺连闪念都不会有。俺知道，在你心里，这组织就是天。俺入党十几年了，老党员了。这十几年，组织让俺干啥，俺就干啥。他不光是天，他还是俺娘。姐你答应了。吴团长跟李协理跟俺谈了，俺说，俺需要点时间考虑。啊，我不管你怎么考虑啊，我先给你打个预防针。俺没病。谁说你有病啊？没病要打啥针？哎呀，我我我说的什么？你怎么都听不懂呢？俺就是个二傻子，你就别跟俺谈了。哎，这个事儿。其实我也不愿意，你也不同意，那你去跟吴团长说呀。可是，这个婚，咱们必须得结。为啥？你有啥资格要挟？玉兰同志，我承认我我对你有误解。我以为你是人在曹营心在汉。就是为了自己带来的那几个山东姐妹，为了要当这个领头雁。可是自从你招兵回来之后，我看得出来，你有点真心要留下了。你没有我想的那么狭隘。啥叫狭隘？好好，我我尽量说的简单一些。嗯，我也不想留下。可是我必须留。你别以为我这么做是为了我们那帮兄弟啊！新疆这块地方有多大，你知道吧？它是咱们国家六分之一的领土面积。俺知道，就是鸡尾巴那块。那这么大块地方，是不是需要很多人很多人来保卫它？现在咱们这儿有多少解放军，就有多少起义兵。这么多人，几十万人啊！要想让他们安心的留下来保卫边疆，实际上是,是很困难的。首先，要让他们感觉这真的是自己的家。你别总说你这么做是为了保护那些姐妹。你是不是还需要有更重要的事情来考虑？我是起兵的头，你是女兵的头，现在上面要求咱们俩带这个头，如果咱们俩都带不了这个头，做不了这个表率，那那怎么能够让他们安心的留下来？能够让他们扎根吗？你讲的这些大道理俺都懂，俺觉悟没那么低。那就算我刚才白费口舌。俺就是不明白，俺为什么非要嫁给你？俺就不能嫁给别人？你看，你又绕回来干什么
你你刚才说自己觉悟高啊，可实际上你是在乎自己的个人声誉。哎，没有，你就是，你以为不是吗？你是怕我玷污了你郝玉兰的名节？啊，就是心里过不了这个坎。你告诉我什么坎儿？你为什么不肯加呀？汉国民党。干嘛？来，你不是恨我吗？你干脆一枪把我打死算了。啊，来，干啥？来，打死我！对着这，打死我，让你解恨。你不敢是吧？好，我自己解决去。啊，你干啥？连你这么高的觉悟都不肯嫁，那起兵岂不都得打光棍了？啊，那算了吧，我们还不如死了，咱们也省得给组织上添麻烦。啊，嫁嫁，你看我是不是疯了吧？安家，你说的，是吗？不就结个婚吗？又不要闹出人命吗？说出的话泼出的水，你就说话算数。哎，说话算数。来，哎，我真的不想逼你。你这不叫逼俺，叫啥？到底是不是真的呀？真的，真的，真的。墨迹啥呀你？这叫什么吗？叫有情人终成眷属。我们俩不是有情人啊，那你俩是什么呀？我们俩是你逼的。那我是你爹啊，还逼你？哎，你你别扯那个，你俩要真没那意思，啊，谁扯也扯不到一起去。哼。哎呀，现在你随愿了，啊？我随什么愿呢？真把我当成玉兰家的娘家哥了。那你以为你不是啊？你看你哦，上蹿下跳，又报信儿，又又又，比你自己接还着急呢。哎，你真是好心不知，嗯，素锦，素锦，当当当成驴肝哎，你就是那东西。反正我要是不答应啊，一个你，一个李千里，整天在我耳边嗡嗡嗡嗡，烦都烦死了。既然玉兰也同意了。我配合，不是，这，你，你，你要是不情愿，你可以不答应。我不答应，你答应啊？那我肯定不答应。那从上面说，是领导指派给我的任务，我必须要坚定不移的完成。那从下面论，现在，那我是玉兰的娘家哥了，他那事儿我不能不管。哎呦，娘娘娘娘娘家哥，你歇歇会儿好吧？刘，就是论男女之事吧，我还是有发言权的。你怎么没有发言权？我结了婚了呀。哎呦，别看你们俩现在是不情愿，等你们结了婚之后啊，哎，就情愿了。哎，我跟你说，俺们山东大嫂子可会疼人嘞。哎呀，连长，少爷，连长，今年哎什么事？明天我也到团里领证，不能谈。明天是人老刘领证的日子，你跟他凑什么热闹？我和田大凤啊，成了。哟，你们俩怎么敲门信儿就成了？那还能咋的？那那还敲锣打鼓不成啊？怎么不早说呀？现在说也不晚呢。这成双、成对才最好嘛。哎，呃，说说。你怎么把人大凤给勾搭上了？瞧您这话说的，那怎么能叫勾搭呢？我们俩这一来二去的递几个眼色，啊，心里跟明镜似的。李协理啊，就是拿了一根小洋火柴棍儿，哎，就把那窗户纸给捅破了。扯淡！那女兵排刚来的时候，你跟大凤嘴对嘴的吵，现在也是嘴对嘴，但是不吵了。<笑>我们俩这叫什么呀？这叫不打不成交，关系冤家。好，嗯，那这样，明天啊，你们两家一起去团里查证。嗯，一人一匹马，咱不能把气势给弱下来。我不急啊。你为什么不急、啊？我都答应了，你还怕我跑吗？哎
，行行行行，能成一对是一对对，那就这么定了，定了，好，走吧，行，那我走了。真，哎呦，你有完没完呢、啊？你，哎，你等，等，等，等，你就等吧，再等黄了，我不管了。哎呀，好，好，你该干嘛干，该该该干嘛干嘛去吧，去去去去。俺们山东大嫂哎，可知道疼人嘞，这能有知客呀？山东大哥，我谢谢你好吗？赶紧睡了啊，凤儿。不早了，早点回去睡吧。俺有几句话想跟嫂子说呢。俺知道。来，坐着说。俺想不通，俺觉得嫂子你变了。连那凤儿都不认识了。俺跟大勇散伙的事儿，大家伙都知道。过去俺扛着，是俺身后有大勇这根柱子。现在这柱子没了，嫂子。你这是在赌气吗？是，我这心里头像被刀戳了一下。你说他盼他盼着他，好容易盼来他的心，就他那几个字。俺能不认得吗？俺就想着，凤儿天天慌慌的想知道，俺就让你来念，因为当时想让俺回去。俺也不明白，大勇哥他咋说变就变了？俺知道，他伤了嫂子的心了，伤了，疼的厉害。俺也知道他是不得已。你大勇哥是个孝子，这是他娘最后的一个念想。你说他不这么做能行吗？还是哭也哭了，骂也骂了，这一夜就跟翻过去了。俺要是还死扯在这儿过不去，俺连儿自个儿都看不起自个儿。嫂子，俺也没说啥。俺就是心里憋不过来那股劲儿，凤儿，你知道吗？俺知道你跟二麦都是为了俺，俺起先也过不了这个坎儿，但是后来，李协理、吴团长、刘连长都找俺谈话，凤儿，你知道新疆在俺们国家有多重要吗？你知道俺们这些山东的女兵来这儿有多重要吗？俺原来真的不知道。反正俺现在的觉悟不一样了，真的，俺就琢磨着，俺要是光为俺自个儿，俺对不起组织上这么多年对俺的培养